Oxford Academy, Tuition for SSLC 9th Standard and CBSE 10th Regular and Holiday Badges. Hello friends, Ella Varkum Oxford Academy Day History Class Legis Wagadam. World in the 20th century. Logam Irubadam Nutandil, Enna Pada Bagatinde, Randamate Bagamana, Inna Namad Charcha Chayanadu. Industrial Revolution, Adava Vyavasaya Viplavatinde, Falamai Undaya, Amidol Padanam, Enganayana, Colonization, Adava Colony Valkaranatilek, Naichadanum. A colony will caranatilinum, imperialism, Adava, Samra Chetatileke, Modalanita Rajingal, Mara Nedaya, Saha Jeringal, Endala Mairanovanum, Imperialism, Enganayana, Colony Gale, Badichadanum, Namal Karinja Glassil, Mansilaki. Imperialism, Adava, Samra Cheta Karagatam, Arambichadode, European capitalist countries, Adava, Modalanita Rajingal. Asia Ileum, Africa Ileum, Latin America Ileum, Colonical Pidichadakundadinai, Malserum Arambichu. Colonical Kuvendiula, Modernalita Rajingalude, Iterum Malserangal, Parasperum, Cheri Thirivinum, Kalahangalcum, Vadidalichu. Iterum Imperialist Conflicts, Adava, Samrajeta Tarkangalana, Onam Loga Mahayudam, Adava, First World War, Enna, Athyendam Vinashagaramaya, Yudatileke, Loga Tekonda Tichadu. Europe is a capitalist country, Adava, Mudalita Rajingal Kedailundaya, Tarkangaludayim, Shatru the Yudayim, Athian Digamaya Falamairano, Onam Loga Mahayudam. Onam Loga Mahayudam, Poti Purpatadiripinil, Anavadi Karanangal, Charitragar and Mark Niratunund. Idil Pradana Patachila Karanangalana, Innate video il number, Churches Yanadu. Onam Loga Mahaida Tilekanaicha, Pradhana Karanangali Onna Irno, Formation of Military Alliances, Adava, Sainika Sakingalude, Ruby Karano. Either Enganayana, Loga Yudha Tileke, Vadidalichadan, Namukon, Parishodikam. Imperialist face, Adava, Samrajita Gatam, Arambichadode, Colonical Kuvendi, Mudalalita Rajingal Tamil, Malsaram Arambichu and Namal Paranello. Tangalude, Adina de Irula, Bu Pradeshangaludeum, Colonigaludeum, Samrekshanam, Urapu Ertunadinum, Matu Rajingale Akramichi, Pudia Colonical Pidichatakunadinumai, Chile European Rajingal Otta Cherne, Military Alliances, Adava, Sainika Sakingalke, Rubanagi. Itherum, Sainika Sakingalude, Ruby Gernum, Moderalita Rajingal Kadail, Parasperum, Cheri Thirivinum, Shatru de Kim, Karanamai. Germany, Austria, Hungary, Italy, any European Rajingal Chair in the Ruban Algia, Triple Alliance, Adava, Trigakshi Sakyam, Enna, Military Alliance, Idin Badalai, England, France, Russia, any Rajingal Chair in the Ruby Giricha, Triple Endit, Adava, Trigakshi Sauhardam, Enna, Military Alliance, Ikarat, Ruban Gonda, Sainika Sakyangal, Udar Nangalana. E. Sainika Sakingalude, Ruby Gernam, Sobavigamayim, Europil, Yutatin Samana Maya, Uru Andarisham Sustichu. Oro Rajivum, Averude, Sainika Sheshi, Vardi Pikunadinum, Vinasha Karigalaya, Anavadi Ayudangal Nurmikunadilekum, Ide Variuriki. Military Alliances, Adava, Sainika Sakingalude, Ruby Gernam, Etaratilana, Onam Loga Yutatileke, Varitadichadane, Ipol Kutagarke, Bodhimai Kanamelo. In the Muki, Onam Loga Yudatilekanaicha, Randamate Karanam, Yendanan, Parishodikam. Imperialistic competitions, Adava, Samrajita Malserangal, Vijayikunadinai, European Mudalita Rajangal, Anavadi, Margangal, Sigari Chirino. Athar Tirula, Uru Pradhana Marga Mairano, Aggressive Nationalism, Adava, Tivra Deshiada. Jadi, Madam, Vargam, Vamsham, Padavi, Desham, Enivikalam, Adida Mai. Ella virum otta genada yananum, Uri rajatinde baga mananumula, Aikia manobavate yanalo, Deshiada in the Poduvil Visheshi Pikanadu. Enal, Europil, Samrajata rajingal, Bodaburum Sustichadata, Aggressive Nationalism, Adava, Tivra Deshiada, E. Chindagadilanum, Tirtum, Vibinamaya on Nairno. Sondam rajim, Matu rajingalakal, Migachadan the Karadavayum. Sondam Rajim Cheyuna, Ella Akramanangalayam, Anidigalayam, Nyayi Garikuim Cheyunadana, Tivra Deshiya Savisheshada. 
സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും കമ്പോളങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുന്നതിനും ഈ ദേശീയത സാമ്രാജ്യത്വ രാജ്യങ്ങളെ സഹായിച്ചു സ്വന്തം രാജ്യത്തോടുള്ള ഈ അമിതമായ സ്നേഹം സ്വാഭാവികമായും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളോടും അവിടങ്ങളിലെ ജനതയോടുമുള്ള കടുത്ത വിദ്വേഷത്തിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളിലൊന്നായി അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് റഷ്യയുടെ കീഴിൽ രൂപം കൊണ്ട പാൻസ്ലാവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ജർമ്മനിയുടെ കീഴിൽ രൂപം കൊണ്ട പാൻ ജർമ്മൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിന് കീഴിൽ രൂപം കൊണ്ട റിവഞ്ച് മൂവ്മെൻറ്റ് അഥവാ പ്രതികാര പ്രസ്ഥാനം എന്നിവ അക്കാലത്ത് രൂപം കൊണ്ട അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം അഥവാ തീവ്ര ദേശീയ ആശയങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സെർബിയ ബൾഗേറിയ ഗ്രീസ് തുടങ്ങിയ ബാൽക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ലാവിക് പീപ്പിൾ അഥവാ സ്ലാവ് വംശജരെ ഒരുമിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ റഷ്യ രൂപീകരിച്ച സംഘടനയായിരുന്നു പാൻസ്ലാവ് മൂവ്മെൻറ്റ് അഥവാ പാൻസ്ലാവ് പ്രസ്ഥാനം സ്ലാവ് വംശജരോടുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് സ്ലാവ് വംശജരുടെ പിന്തുണയോടെ തുർക്കിയുടെ അധീനതയിലുണ്ടായിരുന്ന ബാൽക്കൻ പ്രദേശങ്ങളെ പിടിച്ചെടുത്ത് അവിടുത്തെ വിഭവങ്ങളും കമ്പോളങ്ങളും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇത്തരം ഒരു ദേശീയതാ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ റഷ്യ ലക്ഷ്യം വച്ചിരുന്നത് റഷ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട പാൻസ്ലാവ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ബദലായി ജർമ്മനി രൂപം കൊടുത്ത പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു പാൻ ജർമ്മൻ പ്രസ്ഥാനം സെൻട്രൽ യൂറോപ്പിലെയും ബാൽക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ട്യൂട്ടോണിക് പീപ്പിൾ അഥവാ ട്യൂട്ടോണിക് വംശജരെ ഒരുമിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ബാൽക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജർമ്മനിയും റഷ്യയും നടത്തിയ ഇത്തരം തീവ്ര ദേശീയ പ്രചരണങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളിൽ പരസ്പര വിദ്വേഷം വളർത്തുകയും ഇത് പിന്നീട് ലോകമഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങളിലൊന്നായി മാറുകയും ചെയ്തു ജർമ്മനിക്കെതിരെ ഫ്രാൻസിൽ രൂപം കൊണ്ട ഒരു തീവ്ര ദേശീയ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു റിവഞ്ച് മൂവ്മെൻറ്റ് അഥവാ പ്രതികാര പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ അധീനതയിലുണ്ടായിരുന്ന അൽസൈസ് ലൊറൈൻ എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ ജർമ്മനി പിടിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി ഈ പ്രദേശങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഫ്രാൻസ് പ്രതികാര പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം നൽകിയത് ചുരുക്കത്തിൽ ബാൽക്കൻ പ്രദേശങ്ങളുടെ പേരിൽ റഷ്യയും അൽസൈസ് ലൊറൈൻ പ്രദേശങ്ങളുടെ പേരിൽ ഫ്രാൻസും ജർമ്മനിയുടെ ശത്രു രാജ്യങ്ങളായി മാറി റഷ്യയുടെയും ഫ്രാൻസിൻ്റെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏത് സമയത്തും ഒരു ആക്രമണം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ജർമ്മനി ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിലാണ് ആസ്ട്രിയ ഹംഗറിയെയും ഇറ്റലിയെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് ട്രിപ്പിൾ അലയൻസ് അഥവാ ത്രികക്ഷി സഖ്യം എന്ന ഒരു സൈനിക സഖ്യത്തിന് രൂപം നൽകുന്നത് ജർമ്മനിയുടെ ഈ സൈനിക സഖ്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് റഷ്യയും ഫ്രാൻസും ഇംഗ്ലണ്ടും ചേർന്ന് ട്രിപ്പിൾ എൻറ്റീൻറ്റ് അഥവാ ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദം എന്ന സൈനിക സഖ്യത്തിനും രൂപം നൽകിയത് റഷ്യക്കും ഫ്രാൻസിനും ജർമ്മനിയോടുള്ള ശത്രുത എന്താണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ബോധ്യമായല്ലോ എന്നാൽ ജർമ്മനിക്കെതിരായുള്ള സൈനിക സഖ്യത്തിൽ റഷ്യയുടെയും ഫ്രാൻസിൻ്റെയും കൂടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ചേരാനിടയായ കാരണം എന്തായിരിക്കും സെൻട്രൽ യൂറോപ്പ് അഥവാ മധ്യ യൂറോപ്പിലും ബാൽക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലും ജർമ്മനി ആധിപത്യം പുലർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും അത് ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും തങ്ങളുടെ കോളനികൾക്ക് ഭീഷണിയായി തീരുമെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു പ്രത്യേകിച്ചും ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ സമ്പന്നമായ കോളനികളായിരുന്ന ഇന്ത്യയും ഈജിപ്തും ജർമ്മനി പിടിച്ചടക്കുമോ എന്നതായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭയം ഇക്കാരണത്താൽ ജർമ്മനിയുടെ വളർച്ചയെ തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് റഷ്യക്കും ഫ്രാൻസിനുമൊപ്പം ഇംഗ്ലണ്ടും ചേർന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം കോളനികളോടുള്ള അത്യാർത്ഥിയായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ കൂട്ടുകാർക്കിപ്പോൾ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇംപീരിയലിസ്റ്റ് കൺട്രീസ് അഥവാ സാമ്രാജ്യത്വ രാജ്യങ്ങൾ ബോധപൂർവം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ചില ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രൈസിസ് അഥവാ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിസന്ധികളും ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങളായിരുന്നു മൊറോക്കൻ ക്രൈസിസ് ബാൽക്കൻ ക്രൈസിസ് എന്നിവയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇംപീരിയൽ ക്രൈസിസ് അഥവാ സാമ്രാജ്യത്വ പ്രതിസന്ധികൾ ഈ പ്രതിസന്ധികൾ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാം ലോക യുദ്ധത്തിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ ഒരു സീക്രട്ട് ട്രീറ്റി അഥവാ രഹസ്യ ഉടമ്പടിയുടെ 
എന്നാൽ ഈ ഉടമ്പടിയെ എതിർത്ത ജർമ്മനി മൊറോക്കോയുടെ മേൽ അവകാശവാദമുന്നയിച്ചു തുടർന്ന് നടത്തിയ അനുരഞ്ജന ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ആഫ്രിക്കയിലെ തന്നെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ കോളനിയായിരുന്ന ഫ്രഞ്ച് കോങ്കോയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ജർമ്മനിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ഫ്രാൻസ് ഈ പ്രശ്നം താൽക്കാലികമായി പരിഹരിച്ചു എങ്കിലും ഫ്രാൻസും ജർമ്മനിയും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത വർദ്ധിക്കുന്നതിന് ഈ പ്രതിസന്ധി ഒരു കാരണമായി തീർന്നു അടുത്തതായി ബാൽക്കൻ പ്രതിസന്ധി എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഏജിയൻ കടലിനും ബ്ലാക്ക് സി അഥവാ കരിങ്കടലിനും സമീപത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന യൂറോപ്യൻ വൻകരയുടെ തന്നെ ഭാഗമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് ബാൽക്കൻ റീജിയൻ അഥവാ ബാൽക്കൻ മേഖല എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഓട്ടോമൻ തുർക്കികളുടെ അധീനതയിലായിരുന്നു ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഗ്രീസ് ബൾഗേറിയ സെർബിയ മോണ്ടിനഗ്രോ തുടങ്ങിയ ബാൽക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ബാൽക്കൻ ലീഗ് അഥവാ ബാൽക്കൻ സഖ്യം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് തുർക്കിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുകയും ചെയ്തു ഇത് ഒന്നാം ബാൽക്കൻ യുദ്ധം അഥവാ ഫസ്റ്റ് ബാൽക്കൻ വാർ എന്നറിയപ്പെട്ടു എന്നാൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നതിൽ ഈ ബാൽക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉടലെടുക്കുകയും അത് മറ്റൊരു ബാൽക്കൻ യുദ്ധത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നടന്ന രണ്ടാം ബാൽക്കൻ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ബൾഗേറിയയും മറുഭാഗത്ത് സെർബിയ ഗ്രീസ് റൊമേനിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടിയത് യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ബൾഗേറിയക്ക് പല പ്രദേശങ്ങളും നഷ്ടമായി ബാൽക്കൻ രാജ്യങ്ങളായ സെർബിയ ഗ്രീസ് ബൾഗേറിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ രൂപപ്പെട്ട ഈ ശത്രുതയാണ് പൊതുവെ ബാൽക്കൻ ക്രൈസിസ് അഥവാ ബാൽക്കൻ പ്രതിസന്ധി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ചെറുതും വലുതുമായ അനവധി കാരണങ്ങൾ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലേക്കുള്ള സാഹചര്യത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയെങ്കിലും ആസ്ട്രിയ ഹങ്കറിയുടെ കിരീടാവകാശിയായ ഫ്രാൻസിസ് ഫെർഡിനാൻഡിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ സോഫിയ ചോറ്റക്കിനെയും ഗ്രാവിലോ പ്രിൻസപ്പ് എന്ന സെർബിയൻ യുവാവ് വക വരുത്തിയതാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാനിടയായ കാരണം ആസ്ട്രിയക്കും സെർബിയക്കും ഇടയിലുണ്ടായ ഒരു മുൻ വൈരാഗ്യമായിരുന്നു ഈ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ അതിൻ്റെ കാരണമറിയാൻ നമുക്കൊന്ന് ബോസ്നിയൻ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഓട്ടോമൻ തുർക്കികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ബാൽക്കൻ മേഖലയിലെ ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു ബോസ്നിയ ഹെർസിഗോവിന സെർബ് വംശജർ ധാരാളമായി അധിവസിച്ചിരുന്ന ഈ പ്രദേശം വംശീയപരമായി തങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് സെർബിയ അവകാശപ്പെട്ടു എന്നാൽ ബോസ്നിയ ഹെർസിഗോവിന എന്ന ഇതേ പ്രദേശത്തിനു മേൽ ആസ്ട്രിയ ഹങ്കറി കൂടി അവകാശവാദമുന്നയിച്ചതോടെ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ സംഘർഷമുടലെടുത്തു റഷ്യയുടെ കീഴിൽ രൂപം കൊണ്ട പാൻസ്ലാവ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു സെർബിയ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോസ്നിയ ഹെർസിഗോവിന എന്ന പ്രദേശത്തിനു മേലുള്ള സെർബിയയുടെ അവകാശവാദത്തെ റഷ്യ അംഗീകരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ജർമ്മനിയുടെ കീഴിൽ രൂപം കൊണ്ട പാൻ ജർമ്മൻ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന രാജ്യമായിരുന്നല്ലോ ഓസ്ട്രിയ ഹങ്കറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോസ്നിയ ഹെർസിഗോവിനയുടെ മേലുള്ള ആസ്ട്രിയ ഹങ്കറിയുടെ അവകാശവാദത്തെ ജർമ്മനിയും പിന്തുണച്ചു ചുരുക്കത്തിൽ സെർബിയക്കും ആസ്ട്രിയ ഹങ്കറിക്കും ഇടയിൽ രൂപം കൊണ്ട ഒരു തർക്കത്തെ ജർമ്മനിയും റഷ്യയും ഏറ്റെടുത്തതോടെ ഇതൊരു സാമ്രാജ്യത്വ പ്രതിസന്ധിയായി മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ ജർമ്മൻ പിന്തുണയോടുകൂടി ആസ്ട്രിയ ഹങ്കറി ബോസ്നിയ ഹെർസിഗോവിന എന്ന ഈ പ്രദേശം ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി സെർബ് വംശജരെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സെർബിയൻ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന സെർബിയയുടെ മോഹത്തിന് ഇത് തിരിച്ചടിയേൽപ്പിച്ചു ഈ സംഭവത്തോടുള്ള പ്രതികാരം എന്നോണമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ബോസ്നിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ സെരജാവോയിൽ വെച്ച് ആസ്ട്രിയൻ കിരീടാവകാശിയായ ഫ്രാൻസിസ് ഫെർഡിനാൻഡിനെയും അയാളുടെ ഭാര്യയെയും സെർബിയൻ വംശജനായ ഗാവ്രിലോ പ്രിൻസപ്പ് വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നത് ഫെർഡിനാൻഡിൻ്റെ വധത്തിന് പിന്നിൽ സെർബിയയാണെന്നാരോപിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ജൂലൈ ഇരുപത്തെട്ടിന് ആസ്ട്രിയ ഹങ്കറി സെർബിയക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇതായിരുന്നു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കം ആസ്ട്രിയ സെർബിയക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സെർബിയയുടെ രക്ഷയ്ക്കായി റഷ്യ എത്തുന്നു റഷ്യ സെർബിയക്കൊപ്പം ചേർന്നതോടെ ആസ്ട്രിയയുടെ കൂടെ ജർമ്മനിയും ചേരുന്നു ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായാൽ തീർച്ചയായും ഫ്രാൻസ് അതിൽ ഇടപെടുമെന്ന് ജർമ്മനിക്കറിയാമായിരുന്നു ജർമ്മനി തങ്ങളിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത അൽസൈസ് ലൊറൈൻ പ്രദേശങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഫ്രാൻസിൽ രൂപം കൊണ്ട പ്രതികാര
ബെൽജിയത്തിലൂടെ ഫ്രാൻസിലേക്ക് ഒരു മിന്നലാക്രമണം നടത്താനായിരുന്നു ജർമ്മനിയുടെ പദ്ധതി ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ബെൽജിയം ഉടൻ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് സഹായം തേടുന്നു നിഷ്പക്ഷ രാജ്യമായ ബെൽജിയത്തെ ആക്രമിച്ചാൽ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ജർമ്മനിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി എന്നാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് വകവെക്കാതെ ജർമ്മനി ബെൽജിയത്തെയും വൈകാതെ ഫ്രാൻസിനെയും ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി ഇതിനിടയിൽ കോളനികൾ കൈയടക്കുക എന്ന മോഹവുമായി നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ യുദ്ധരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരികയും ഇരു മുന്നണികളുടെയും ഭാഗമായി മാറുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ലോകം രണ്ട് വൻ ശക്തികളായി ചേരിതിരിയപ്പെട്ടു ജർമ്മനി ആസ്ട്രിയ ഹംഗറി ബൾഗേറിയ തുർക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങളടങ്ങുന്ന സെൻട്രൽ പവേഴ്സ് അഥവാ കേന്ദ്ര ശക്തികളായിരുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് റഷ്യ ബെൽജിയം ഇറ്റലി റൊമാനിയ സെർബിയ ഗ്രീസ് ജപ്പാൻ അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളടങ്ങുന്ന അലീഡ് പവേഴ്സ് അഥവാ സഖ്യശക്തികളായിരുന്നു മറുഭാഗത്ത് സെർബിയ ആസ്ട്രിയ ഹംഗറി എന്നീ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി നിന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെ ഇത്രയേറെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതിന് കാരണം കോളനികൾ കൈയടക്കുക എന്ന അത്യാർത്ഥി മാത്രമാണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ സൂത്രധാരനായ ലെനിൻ ഈ യുദ്ധത്തെ ഇംപീരിയലിസ്റ്റ് വാർ അഥവാ സാമ്രാജ്യത്വ യുദ്ധം എന്ന് വിളിച്ചത് യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജർമ്മനി രൂപം നൽകിയ ട്രിപ്പിൾ അലയൻസ് അഥവാ ത്രികക്ഷി സഖ്യം എന്ന സൈനിക സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നല്ലോ ഇറ്റലി എന്നാൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ജയസാധ്യത കൂടുതൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഭാഗത്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഇറ്റലി പതിയെ ജർമ്മനിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും മറുകണ്ടം ചാടുകയായിരുന്നു രണ്ടാം ബാൽക്കൻ യുദ്ധത്തിൽ സെർബിയയോടേറ്റ പരാജയം തന്നെയാണ് ബൾഗേറിയയെ ജർമ്മനിയുടെ ഭാഗം ചേർന്ന് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം നിഷ്പക്ഷ രാജ്യമായിരുന്ന ബെൽജിയത്തെ ആക്രമിച്ചതിനാലാണ് തങ്ങൾ ജർമ്മനിക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വാദമെങ്കിലും ജർമ്മനി യുദ്ധം ജയിച്ചാൽ അത് തങ്ങളുടെ കോളനികൾക്ക് ഭീഷണിയാണെന്നും അതിനാൽ ജർമ്മൻ വിജയത്തിന് തടയിടണമെന്നുമുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രിട്ടനെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ സാമ്രാജ്യത്വ രാജ്യമായ ജപ്പാന്റെയും ലക്ഷ്യം മറിച്ചായിരുന്നില്ല ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ അവസാന സമയങ്ങളിലായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ യുദ്ധപ്രവേശനം അമേരിക്കൻ കപ്പലുകളെ ജർമ്മനി അകാരണമായി ആക്രമിച്ചതും മെക്സിക്കോയുമായി ചേർന്ന് അമേരിക്കക്കെതിരെ സഖ്യം രൂപീകരിച്ചതുമായിരുന്നു ജർമ്മനിക്കെതിരെ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ അമേരിക്കയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അമേരിക്കയുടെ സാന്നിധ്യം സഖ്യസേനയ്ക്ക് വലിയ ഒരു ആശ്വാസം തന്നെയായിരുന്നു യുദ്ധത്തിൽ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച ജർമ്മൻ സഖ്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഏറെ സഹായകമായത് അമേരിക്കയുടെ സൈനിക മികവ് തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ആരംഭിച്ച ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടോടെ അവസാനിച്ചു ജർമ്മനി ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി തുർക്കി ബൾഗേറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സഖ്യസേനയ്ക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങി ഒന്നാം ലോക യുദ്ധം ലോകത്താകമാനം അനവധി ദോഷകരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിവച്ചു അതെന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഓവർ ടെൻ മില്യൺ പീപ്പിൾ ലോസ് തെയർ ലീവ്സ് ആൻഡ് വേർ ഇൻജേർഡ് ഇൻ ദ വാർ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു എക്കണോമിക് ഡൊമിനൻസ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് ഡിമിനിഷ്ഡ് യൂറോപ്പിന്റെ സാമ്പത്തിക മേധാവിത്വം തകർന്നു പോവേർട്ടി അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ദാരിദ്ര്യവും തൊഴിലില്ലായ്മയും പണപ്പെരുപ്പവും വർദ്ധിച്ചു ലിബറേഷൻ മൂവ്മെന്റ്സ് ഇൻ ഏഷ്യ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക സ്ട്രെങ്തൻഡ് ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങൾ ശക്തമായി അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വെർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് കൃഷി വ്യവസായം വാർത്താവിനിമയം എന്നിവ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇൻ എ ബിറ്റ് ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് പീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ദ ലീഗ് ഓഫ് നാഷൻസ് വാസ് ഫോംഡ് ലോകത്ത് സമാധാനം നിലനിർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ലീഗ് ഓഫ് നാഷൻസ് അഥവാ സർവരാഷ്ട്ര സഖ്യം എന്ന സംഘടന രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാലാണല്ലോ നമ്മൾ മനുഷ്യർ സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷവും ലോക നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു എന്നാൽ ആ നടപടികളെ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ എന്ന് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് വിളിക്കാനാവില്ല അതെന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇരു കൂട്ടർക്കും തുല്യമായ പരിഗണന നൽകുന്നതിനെയാണല്ലോ പീസ് ട്രീറ്റി അഥവാ സമാധാന ഉടമ്പടി എന്ന് നമ്മൾ
അതായത് യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ച സഖ്യം പരാജയപ്പെട്ട സഖ്യത്തിനു മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ചില നിയമങ്ങളും നടപടികളുമായിരുന്നു ഈ പീസ് ട്രീറ്റി അഥവാ സമാധാന ഉടമ്പടി ജർമ്മനി ആസ്ട്രിയ ഹംഗറി ബൾഗേറിയ തുർക്കി എന്നീ പരാജിത രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മേൽ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഉടമ്പടികളായിരുന്നു ബ്രിട്ടന്റെയും ഫ്രാൻസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യശക്തികൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പാരീസിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഈ സമാധാന സന്ധികളെല്ലാം ഒപ്പുവെക്കപ്പെട്ടത് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപമാനിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രീറ്റി അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ജർമ്മനിയുടെ മേലായിരുന്നു വെയ്സായ് ട്രീറ്റി അഥവാ വെയ്സായ് സന്ധി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ സമാധാന ഉടമ്പടി ജർമ്മൻ ജനതയെ അങ്ങേയറ്റം അവഹേളിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം വാർ ഗ്യുൽറ്റ് അഥവാ യുദ്ധത്തിന്റെ കുറ്റം ജർമ്മനിയുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ ഏക കാരണക്കാരൻ ജർമ്മനിയാണെന്ന് സഖ്യശക്തികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി വാദിച്ചു അതിനാൽ തന്നെ യുദ്ധത്തിന്റെ നഷ്ടപരിഹാരമായി ഒരു വലിയ തുക ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് ബെൽജിയം എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ജർമ്മനി നൽകണമെന്നും വിധിക്കപ്പെട്ടു കൂടാതെ ജർമ്മനിയുടെ അധീനതയിലുണ്ടായിരുന്ന കോളനികളും ഭൂപ്രദേശങ്ങളും സഖ്യശക്തികൾ വീതിച്ചെടുത്തു ജർമ്മനിയുടെ സമ്പന്നമായ ഖനികളും യുദ്ധോപകരണങ്ങളും അന്തർവാഹിനികളും സഖ്യസേന പിടിച്ചെടുത്തു ജർമ്മനിയെ ഡിസാം അഥവാ നിരായുധീകരിക്കുകയും ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെയായി ജർമ്മൻ സൈന്യത്തെ വെട്ടിച്ചുരുക്കുകയും ചെയ്തു കൂടാതെ ജർമ്മനി ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത അൽസൈസ് ലൊറൈൻ പ്രദേശം ഫ്രാൻസിന് തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ചുരുക്കത്തിൽ നാലു വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന യുദ്ധത്തിൽ ആകെ തകർന്ന ജർമ്മനിയുടെ നടുവടിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ ട്രീറ്റി പാരീസ് ഉടമ്പടിയിലെ സമാധാന ചർച്ചകൾ ഒരു വൻ പരാജയം തന്നെയായിരുന്നുവെന്ന് കൂട്ടുകാർക്കിപ്പോൾ ബോധ്യമായല്ലോ ഈ ഉടമ്പടിയിൽ സംഭവിച്ച ചില വീഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് പിന്നീട് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം അഥവാ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ എന്ന അതിഭീകരമായ യുദ്ധത്തിലേക്ക് വഴിവെച്ചത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചും അതിലേക്ക് വഴിവെച്ച കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചും പിന്നീടുണ്ടായ ലോകത്തെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായവർ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഓക്സ്ഫോർഡ് അക്കാദമി ശരാശരിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലും മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന അധ്യാപന രീതി സൗജന്യ നൈറ്റ് ക്ലാസുകൾ മാത്സ് ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് പഠന ക്യാമ്പുകൾ ലൈബ്രറി സൗകര്യം നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പാക്കുക ഓക്സ്ഫോർഡ് അക്കാദമി